hi dear students welcome back to another video lecture series of cost accounting ellarum veettile sugamayittu irikkunu ennu vishwasikkunu nilavile corona sahajaryathil namukku കോളേജിൽ വന്ന് പഠിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമില്ല ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ തുടർ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയും ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓർ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോസ്റ്റ് അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് അസർട്ടൈൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടെക്നിക് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് അസർട്ടൈൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടെക്നിക് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആർ ആർ ആസ് ഫോളോസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അബ്സോർഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് അനദർ വൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റിംഗ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫൈനലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ദീസ് ആർ ദി സം ഓഫ് ദി ടൈപ്സ് ഓർ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് അബ്സോർപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഫുൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഇതിനെ തന്നെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫുൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ ചാർജ്ഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ പലതരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആവാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആവാം വേരിയബിൾ ആവാം ഫിക്സഡ് ആവാം എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വേരിയബിൾ എന്നോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നോ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ എല്ലാ കോസ്റ്റിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ചാർജിങ് ഓൾ കോസ്റ്റ് എല്ലാ കോസ്റ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഫുൾ കോസ്റ്റിംഗ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള പേരൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ ആൾസോ ചാർജ്ഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ അപ്പോർഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ചാർജ്ഡ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ കോസ്റ്റും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക് എന്ന് പറയും മെത്തേഡ് അല്ല ടെക്നിക് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഹിയർ ചാർജ് ഓൺലി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിംഗ് it helps the management to take decisions on the basis of variable cost and fixed cost um total cost ne variable cost um fixed cost um aayittu divide cheyidu adile variable cost ne maatram aanu endu cheyappadunnathu marginal costing il consider cheyappadunnathu ennu adu vechittaanu endu cheyunnathu company decisions edukkunnathu ennulladaanu okay another one ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അണ്ടർ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടേക്കിംഗ് ഓർ ചാർജിങ് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഓൾ വേരിയബിൾ ആൻഡ് സം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ടേക്കൺ എല്ലാ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റുകൾക്കും ചില ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുകളും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ കൺസിഡർ ചെയ
ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതിനെന്ത് ചെയ്യും റിട്ടേൺ ഓഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയൽ ലേബറിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെയും ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാമുഖ്യമുള്ളത് ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏത് ടെക്നിക്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റിംഗ് അണ്ടർ ദിസ് വർ കമ്പയറിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിസൈഡിംഗ് വിച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഫോർ ദി കോസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ രണ്ടോ മൂന്നോ അധികമോ കമ്പയറിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സ് നോക്കിയിട്ട് അതിലേതാണോ ബെസ്റ്റ് വൺ ആ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്ത് ടെക്നിക്ക് ആണെന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ആൻ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് സിമിലർ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോർ എ കോമൺ കൺട്രോൾ ഓർ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നതിനോ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനോ വേണ്ടിയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപോലത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും പ്രാക്ടീസസും ആണ് മെത്തേഡ്സും ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓർ ടെക്നിക് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മെത്തേഡ്സ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അനദർ വൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് വർ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അസർടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ദേ ഹാവ് ഇൻക്രേഡ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തത് ഇൻകർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ കോസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻകേഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഒരു കോസ്റ്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇതെല്ലാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റുകളാണ് പണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ദെൻ അനദർ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് കമ്പയർ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് വിത്ത് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ കോസ്റ്റ് ആർ ഇൻകേഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അത് എത്രയാകും എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ നമ്മളിത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്ര വന്നു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ വേരിയൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് രൂപ നമ്മൾ ഒരു പേന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപ അതേ പേന മാർക്കറ്റിൽ മറ്റേ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് രൂപയുടെ നെഗറ്റീവ് വേരിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത്
കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ